Questo mese ho letto un po' uh, su Abraham Lincoln, che fu, uh, è considerato uno dei più grandi presidenti della storia dell'America. Fu il presidente che concluse la guerra civile nell'Ottocento e, e poi abolì anche la schiavitù. C'è un'attrice di un'importante biografia su questo presidente, su Lincoln, la biografia su cui è basato il film di Spielberg che è uscito qualche anno fa, che ha detto in un'intervista a un giornale americano qualcosa che mi ha colpito al Washington Post. Ecco la sua osservazione, leggo questa sua frase. Voglio dire, ecco un uomo che per tutta la sua vita sognò che la sua storia sarebbe stata raccontata dopo la sua morte, per farlo sentire consolato che la morte non è il tuo fine. Siccome ha perso tante persone quando era giovane, sua madre, sua sorella, il suo primo amore, diventò per un periodo veramente ossessionato con la domanda di cosa ci accadrà dopo la morte. Arrivò all'idea che se sarebbe riuscito a compiere qualcosa di degno, avrebbe continuato a vivere nella memoria di altri dopo la morte. No? L'ho trovato molto interessante. Da una parte è la molto umana e molto antica ricerca di grandezze, grandezza, potere e immortalità. Se riuscirò a fare qualcosa di grande, non morirò veramente. Sarò ricordato dopo la morte, diventerò parte della storia. Dall'altra parte ci identifichiamo con una persona che ha sofferto molto, perse la madre, la sorella, il primo amore da giovane, e che compì anche delle buone cose, delle ottime cose. Ci viene la domanda, forse il potere non è puramente oscuro, forse può servire buone cause come liberare gli schiavi. Oggi parleremo di questo tema, delle opportunità e delle tentazioni del potere. Stiamo parlando in questo mese di questo, questa serie di riflessioni sugli idoli del cuore, cioè delle buone cose e buone cause e buone relazioni che perché sono buone siamo tentati di innalzarle a cose supreme, al di sopra di Dio e così però rovinare loro e noi stessi. Buone cause, buone relazioni che cominciamo a servire, a cui affidiamo il cuore, che cominciano a definire chi siamo che crediamo siano la soluzione dei nostri problemi, la base della nostra identità, il nostro riscatto, che cominciamo a trasformare in cose divine. Abbiamo parlato, per esempio, del rapporto tra genitori e figli, di come noi genitori possiamo dare un eccessivo valore ai figli e di come questo poi purtroppo li rovina, li vizia. Come esempio, abbiamo parlato poi della soluzione romantica, di cercare nell'innamoramento e nell'amore la soluzione dei nostri problemi la guarigione delle nostre ferite, che solo Dio può dare. Abbiamo parlato di, del denaro, di come il denaro può essere uno strumento per fare del bene, ma anche può controllarci, può renderci avari. Il messaggio di Mila di domenica scorsa sull'inganno del successo mi ha trasmesso tanto. Grazie Mila. Grazie. Oggi invece parleremo delle opportunità e delle tentazioni del potere, di questo tema. Il potere è una buona cosa se viene usata per buoni fini. È la capacità di fare del bene ad altri, di servire gli altri, di aiutare, di proteggere. È qualcosa anche che tutti noi abbiamo, non riguarda soltanto politici, presidenti di aziende e persone conosciute. Affronteremo il tema bene se riconosceremo che tutti noi abbiamo potere in diversi modi. Possiamo esprimerci, possiamo interagire, possiamo influenzare altri all'interno del nostro cerchio di relazioni. E spesso usiamo il potere che abbiamo per il bene, per fare delle buone cose. Ma, lo sappiamo, il potere anche seduce. Non richiede di non rimanere uno strumento che viene utilizzato soltanto per buoni fini, ma di diventare il fine per cui viviamo. L'acquisizione e la manutenzione di potere. O peggio, di utilizzare il potere che abbiamo per servire noi stessi, per esaltare noi stessi, per fini egoistici. C'è una citazione sempre attribuita a questo presidente, a Abraham Lincoln, che dice questo, leggo. Quasi tutti gli uomini possono sopportare l'avversità, ma se vuoi testare il carattere, il carattere di un uomo, dagli potere. L'esame più efficace della consistenza del carattere di una persona non è l'avversità. Tutti pregano quando arriva l'avversità. Tutti sono umili quando arriva l'avversità. Quindi promet tutti promettono di fare i buoni quando arriva l'avversità. L'aereo comincia a cadere e anche se sei ateo, oh, signore, per favore. L'esame più efficace è l'abbondanza, è la prosperità, è il potere. Non serve molto, basta un pizzico di potere. Per alcune persone basta avere due o tre dipendenti per diventare un capo capriccioso. Basta essere un allenatore di calcio 
per cominciare ad alzare la voce e umiliare i bambini che alleni. Tutti noi abbiamo avuto professori che erano pieni di sé e ti facevano sentire nessuno. Non bisogna che sia una grande quantità di autorità o potere, un minimo di autorità, basta. Per esaminare il carattere di una persona, falla per, falla per, favore, per, per esempio, falla interagire con uno straniero, con una persona povera, con un anziano, falla interagire con un bambino, falla interagire con una persona di un'altra religione, una persona dell'altro sesso. Fallo interagire con una persona straniera di un'altra religione e dell'altro sesso. C'è disprezzo? C'è un senso di superiorità? C'è mancanza di rispetto? Per discernere il carattere di una persona, dà un pizzico di potere. Anche una breve interazione dove c'è un dislivello di stato sociale. Rivela tanto. Quindi è una questione che appartiene a tutti noi. A tutti noi. L'affronteremo bene questo tema se riconosceremo che è un'opportunità e una tentazione per tutti noi. Tutti noi. Domenica scorsa Mila ha parlato del re Saulo, il primo re della storia del popolo di Israele. Oggi voglio seguire invece la storia di Salomone, il terzo re della storia di Israele, colui che portò la nazione al suo apice, Salomone. La storia di Salomone mostra bene le opportunità e le tentazioni del potere. Perché da una parte fece delle ottime cose, Guidò il popolo in un periodo di pace e prosperità. Amministrò la, la giustizia con saggezza. Edificò la capitale Gerusalemme. Costruì anche il Tempio Giudaico, il grande Tempio di Salomone. Conquistò l'ammirazione dei governanti di altre nazioni. In tanti aspetti il suo regno fu buono, dobbiamo riconoscere questo. Usò il suo potere per fare delle buone cose. Dall'altra parte, leggiamo tra le righe della sua storia. Anche un progressivo adattamento ai modelli delle altre nazioni dell'epoca. Della centralizzazione del potere per esaltare la grandezza della nazione e per la gloria del re. Voglio dire questo. Il popolo di Israele nacque dalla liberazione provveduta da Dio, dalla schiavitù in Egitto. È un popolo che nasce dalla rivelazione di Dio come il Dio degli emarginati, che libera un popolo dalla schiavitù al servizio di grandi progetti reali, e dalla corte in cui il faraone si deificava come un dio, era un dio. In Egitto la religione allora era pienamente identificata con il potere politico, con lo establishment. Il faraone era un dio. Il re Israele nasce come una ribellione contro questo modello, come una ribellione contro questa società, questa concezione della fede. Il suo atto costitutivo fu la liberazione, l'esodo dall'Egitto, provveduto dal Dio creatore dei cieli e della terra, che non è identificato con nessun sistema politico, che non è il burattino di nessun governante. C'è una netta differenza tra il sistema politico e Dio, una netta indipendenza. Si scontrano in verità e Dio libera gli schiavi per fare di loro un suo popolo, un nuovo popolo. Però, anni dopo, il popolo comincia a chiedere un re. Gli altri popoli hanno tutti re, come mai noi non abbiamo un re? Il profeta dell'epoca, Samuele, avverte il popolo così. Leggiamo questa parte. Disse, questo sarà il modo di agire del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli e li metterà sui carri e fra i suoi cavalieri e dovranno correre davanti al suo carro. Ne farà dei capitani di migliaia e dei capitani di cinquantine. Li metterà ad arare le sue terre e a mettere i suoi campi a fabbricare i suoi ordigni di guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà le vostre figlie per farsene, de farsene delle profumiere, delle cuoche, delle fornaie. Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri migliori olivetti per darli ai suoi servitori. Cioè, il re vi metterà al suo servizio. Dio vi ha liberato dalla schiavitù. Il re vi arruolerà nei suoi progetti, nel suo eser esercito. Prenderà i vostri campi. Il popolo risponde questo, dice così, no, ci sarà un re su di noi, anche noi saremo come tutte le nazioni. Curioso, no? Per certi versi vogliamo essere governati, vogliamo essere servi. L'ideale di Dio è più di quanto desideriamo per noi stessi, non Dio. Mi offre troppa libertà, troppa responsabilità. Preferiamo affidare ad altri la nostra libertà e la nostra responsabilità in tanti casi. Arriva allora il re Saulo, la storia che abbiamo seguito domenica scorsa. 
arriva il re Davide, il secondo. Arriva poi Salomone, che, ribadisco, fece delle buone cose, ottime cose. Ma fece anche questo, già all'inizio del suo regno. Leggiamo. Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto. Sposò, sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide, finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, la casa del Signore e le mura di cinta di Gerusalemme. Leggiamo questo e ci viene da dire, Salomone, Salomone, ah, da tutte le possibili mogli, sposa la figlia del faraone, re d'Egitto. Torna ai vecchi meccanismi, torna alla nazione da cui Dio li aveva liberati. Invece di avere fede che Dio poteva difendere dall'Egitto, come aveva fatto prima, la grande, fa ora un'alleanza politica con il faraone, sposando la sua figlia. Invece di cedere come moglie una persona che condivideva la sua fede nel Dio che li aveva liberati, sceglie per moglie una persona che aveva un altro sistema di valori, che porterà il suo cuore, vediamo, lontano da Dio. È ciò che accade. Perché se l'obiettivo è l'acquisizione e la manutenzione di potere, una moglie non basta, un innamoramento non basta, un'alleanza politica non basta. Salomone finisce per avere mille mogli e concubini. Ci credi? Mille. Come fai a gestire questa moltitudine di persone? No? Devi fare un incontro di famiglia in uno stadio, usare il microfono. Come fai? È una collezione di mogli, di donne, per dimostrare potere. Oh, guarda quello, mille mogli. Sono matrimoni per gestire gli equilibri di potere forgiando alleanze politiche. Sono anche un meccanismo per assicurare la fertilità e la durabilità del regno. Spesso troviamo nella Bibbia persone che, devono, che si battono contro l'ostacolo dell'infertilità, dell che non riescono ad avere figli per varie ragioni e devono ricorrere a Dio per riuscire ad avere figli. E spesso Dio concede miracoli e li concede dai figli. A Salomone non serve, no? Non avrà nessuna difficoltà di procurarsi una numerosa discendenza avendo mille donne. Anzi, sarà, questo sarà il suo problema. I suoi figli disputeranno il trono e il suo regno sarà diviso, poi la storia andrà in questa direzione. Nella Bibbia troviamo anche l'uguaglianza. Nel principio maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro, siete fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e rendetevela soggetta. Uomo e donna che regnano non uno sull'altro, ma che regnano insieme. Ma guarda che disparità nella casa di Salomone, tra un marito che è anche re e mille mogli e concubine. Qui le relazioni non sono molto equilibrate. Eh? Guarda che succede, un po' più avanti. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Tite. Donne appartenenti ai popoli del quale, dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele, non andate da loro e non vengono essi da voi, perché, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori. E ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei. E il suo cuore non appartiene interamente al Signore e suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore, e non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide, suo padre. Ribadisco, il potere può essere usato per il bene, e spesso lo facciamo, ma può anche corrompere. Addirittura qualcosa di così bello tra, tra l'amore tra un uomo e una donna. Salomone aveva tanto potenziale e fece delle buone cose, ma finì con il cuore lontano dal Dio che lo aveva messo sul trono. Il principio basilare per la sua vita romantica non era la fede in Dio. Non era neanche l'amore di una donna che voleva amare fino alla fine. Era la grandezza del suo regno. Israele comincia ad assomigliare all'Egitto sempre di più. Ricordate l'avvertimento di Samuele che un re li avrebbe arruolati come servi nei suoi progetti, nelle sue costruzioni? Quindi, ecco, guarda una descrizione. Il re Salomone reclutò operai in tutto Israele e furono ingaggiati 30.000 uomini. Salomone aveva inoltre 70.000 uomini che trasportavano i materiali pesanti e 80.000 scalpellini sui monti 
senza contare i capi dei prefetti, che erano 3.300, preposti da Salomone alla sorveglianza di quanti erano addetti ai lavori. Il re diede ordine di estrarre delle pietre grandi, delle pietre scelte, per fare fondamenta della casa con pietre squadrate. Comincia ad assomigliare la vita in Egitto, giusto? Non stanno costruendo piramidi, ma le energie del popolo vengono usate per la soddisfazione della corte. Come disse un altro presidente, il presidente Kennedy, non chiedete cosa il vostro paese può fare per voi, chiedete cosa voi potete fare per il vostro paese. Il paese diventa un sistema centralizzato nella capitale, il cui obiettivo principale era la grandezza del regno, più del benessere di tutto il popolo. Salomone trasforma poi in schiavi persone di altri popoli, come il faraone aveva fatto agli ebrei in Egitto. Costruisce il tempio, come vedremo fra poco, ma costruisce un palazzo reale per sé più grande del tempio. Il testo racconta che impiegò sette anni per costruire il tempio, ma tredici anni per costruire il suo palazzo. Il tempio costruito da, da Salomone era maestoso, ma il suo palazzo era ancora più grande. Faccio un commento anche riguardo questo tempio, che anche se non è il tema principale di oggi, è un grande tema nella Bibbia, però giusto, giusto un piccolo commento. È stata un'altra un buona cosa che Salomone ha fatto. Ma è salutare, anche riconoscere delle conseguenze negative collegate a queste dinamiche di potere. Il fatto che il Tempio sia stato costruito e finanziato dal re è significativo. Può essere qualcosa di puramente positivo, ma anche, può anche rischiare di sottomettere la religione al potere politico, a, a neutralizzare possibili sfide che la fede in Dio possa fare al potere politico, a far spostare religione e società in un modo tale che l'unica funzione della fede è benedire lo status quo. È legittimare lo status quo, non lo può sfidare, né a parte integrante. Salomone non arriva a, ad altri estremi di altri periodi della storia in cui il governante diventa Dio. Oppure la Chiesa diventa una nazione, ha bandiere, terre, un re, un, un esercito, è ricchissima. Salomone non arriva a questi estremi, ma non vediamo qui nessun profeta che sfidi la sua condotta, che lo avverta mentre si sta sviando da Dio. Davide accolse il profeta Nathan, per esempio, lo ascoltò e si pentì del suo peccato, dell'adulterio che aveva commesso. In altri periodi vediamo i profeti che hanno delle parole dure per i re di Israele e per i governanti di altre nazioni. Ma nel periodo di Salomone no. Il punto di riferimento centrale, anche per la fede, è il re. Leggo un'osservazione di un teologo che analizza questo periodo. Non sono d'accordo con tutto ciò che scrive, che dice qui. A volte è un po' troppo negativo, ma la sua analisi mi è sembrata interessante. Ecco qui. Con Salomone avviene la, avve, avviene la creazione di una religione controllata, in cui Dio e il suo Tempio sono diventati parte del panorama reale, e la cui in cui so la sovranità di Dio è pienamente subordinata ai propositi del re. Ora non c'è più la nozione che Dio sia libero, o che possa agire in modo indipendente o addirittura contro il regime. Qui non ci saranno pianti inquietanti contro il re. Ribadisco, non arriverei a dire le cose proprio come fa questo teologo, ma possiamo notare che il pericolo c'è. Passare da un Dio liberatore di schiavi ad un Dio che legittima un altro sistema politico, che opprime il popolo in modi simili a come si faceva in Egitto. Un Dio dello status quo, che non libera ma soltanto legittima i poteri della società. Ora, arriviamo a noi. Cosa ci trasmette questa storia? Facciamo il punto della situazione. Ci trasmette un, un ritratto un po' agrodolce, in cui vediamo cose positive e negative, come spesso accade. È importante riconoscerlo. La vita non è, spesso non è tutta bianca o tutta nera. Ci sono buone conseguenze in storie tragiche e errori in storie eroiche. Le ideologie e i politici spesso non vogliono convincerci che sono soltanto buoni. Cioè, sei a favore di questa causa, che è buona. Vota a me e non fissarti tanto sugli altri aspetti che mettiamo qui. Ci serve un criterio di esame. Ci serve un principio di giudizio, un principio di giudizio vero e puro e che venga dal, dal fuori dal sistema. Altrimenti la ricerca di buone cose, se non mantenuta sana da un, dal giusto criterio, marcisce. L'amore della nazione, per esempio, che è buono, 
può diventare razzismo, come, uh, come è successo nella seconda guerra mondiale. La ricerca di uguaglianza è buona, ma può portare al regno dei terrori della rivoluzione francese, del, del rivoluzione francese nella, nel nome dell'uguaglianza. C'è stata tanta schiavitù nella terra dei libri, in America, anche in Brasile, dove vengo io. Un autore fa questa osservazione. Cosa era successo in questi esempi? Idolatria. Quando si trasforma in un principio assoluto, l'amor patrio può diventare razzismo. Quando diventa il sommo obiettivo, l'amore per l'uguaglianza può scatenare odio e violenza nei confronti di chiunque conduca una vita privilegiata. È consolidata tendenza della società quella di trasformare le buone cause politiche in idoli. Il marxismo, per esempio, vede nello Stato potente un salvatore mentre criminalizza i capitalisti. Nel pensiero economico conservatore, invece, soltanto il libero mercato e la libera concorrenza possono risolvere i nostri problemi e, di conseguenza, i liberali e il, e il governo sono considerati come un ostacolo a una società felice. Vedi gli estremi? La questione è qual è il criterio per mantenerci sani. Cosa può aiutarci a discernere le false promesse di queste varie ideologie? Cosa può evitare la corruzione di buone cause? Varie cose possono aiutare, per esempio, decentralizzare il potere, fare che ogni persona debba rendere conto ad altri, coltivare una comunità multiculturale che viene arricchita da varie prospettive, leggere autori maschi e femmine di nazionalità, periodi storici e convinzioni politiche diverse. Tutto questo aiuta. Ma oggi parliamo della medicina centrale, che secondo me, secondo noi, è Gesù. È la salvezza, salvezza di Cristo per grazia, per grazia. Gesù è la pietra angolare su cui cresce un progetto di vita e di uso del potere, buono per il bene comune. Noi crediamo che la rivelazione centrale di Dio nella storia era un uomo venuto per servire, non per essere servito. Gesù è il nostro accesso al Padre. Gesù è il criterio per esaminare tutto il resto e per esaminare anche i nostri cuori. Gesù dimostra forza nella debolezza. Gesù salva quando muore per noi su una croce. È il capovolgimento completo dei nostri modelli. Io trovo questo interessante, perché Gesù poteva concludere i suoi giorni sulla terra, salutare la gente e salire al cielo in modo splendente. Poteva aver fatto questo. Immagina che grandioso, che trionfante. Un Messia che insegna in modo saggio, guarisce gli infermi, piace a tutti e parte in gloria. Che bello, eh? Ma guarda che cosa brillante. La trovo assolutamente brillante. Gesù salì al cielo e ora si siede alla destra del Padre. Ma lo fece attraverso il tradimento, il dolore e la morte. Non è interessante? Diventò la persona più amata e più influente della storia. Perché si donò? Perché salì su una croce? La croce è il nostro modello di potere. È donarsi, è innalzare altri, è vivere per altri, è permettere che Gesù ci ricostruisca da dentro. Quando vediamo Gesù abbandonare il suo potere e morire per noi, la nostra brama di potere per affermarci, per battere la morte, è sostituita dalla voglia di essere come Lui, di usare le risorse che abbiamo per servire altri, di usare l'influenza che abbiamo per portare vita ad altri. Gesù è il criterio. Gesù è il criterio. Senza di Lui anche buone cause si corrompono. Il potere esige di diventare il fine per cui viviamo. Con Gesù, invece, abbiamo già il ciò che il potere non potrà mai offrire. Salvezza, guarigione e vita eterna. Quindi ora facciamo questo. Ora ricordiamo come comunità l'atto massimo che una persona, persona poteva fare, che era dare la sua vita per noi. Che è ciò che fece Gesù? Donò la sua vita per noi su una croce.